সিল্ক রুট ভ্রমণের প্রথম দিনে এনজেপি থেকে এলাম সামালবং গ্রামে সামালবংয়ের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে বিস্তারিতভাবে জানতে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন দ্বিতীয় দিন এলাম পদমচেন গ্রামে আপনারা অনেকেই জানেন পদমচেন এই হোমস্টেটা আমি কয়েক মাস হলো নিয়েছি গ্রামের উপরে একদম নিরিবিলিতে বাড়ির পিছনে প্রচুর গাছপালা আর একদিকে ব্যাঙ্গুলাখা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ঘর এবং ব্যালকনি থেকে দেখা যায় ছোট্ট পদমচেন গ্রাম আর সিকিম কালিম্পংয়ের ছবি এখন যদিও খুব মেঘকুয়াশা আজ বেরোবো সিল্ক রুটের সর্বোচ্চ জায়গাগুলোর উদ্দেশ্যে যত সকালে বেরোনো যায় ততই ভালো জলখাবারে লুচি হচ্ছে হোমস্টের আতিথেয়তার দায়িত্বে আছেন এই বাড়ির শেরপা পরিবার রান্নাও খুব ভালো পাহাড়ে এই প্রথম বাঙালি স্বাদের লুচি পেলাম ইনি অভিনন্দন ঘোষ এনার সাথেই আমি পদমচেনের হোমস্টে লিজ নিয়েছি সামালবংয়ে আমি অভিনন্দন দার হোমস্টেতেই ছিলাম সামালবং ছাড়াও দারাগাঁও সন্তুক সহ আরও কয়েকটি গ্রামে এনার হোমস্টে আছে সিল্ক রুট ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন হোমস্টে বুকিং আর সিল্ক রুট প্যাকেজের জন্য এনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ছোট্ট গুঞ্জনকেও জোর করে সঙ্গে নিয়ে নিলাম ওর আজ স্কুল আছে তাই ওর বাবা মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না কিন্তু আমরা পাত্তাই দিলাম না এইটুকু বাচ্চার আবার স্কুল রাস্তায় প্রচণ্ড মেঘ কুয়াশা কিছুটা যাওয়ার পরই ব্যাঙ্গুলাখা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির গেট পড়ল পদমচেন থেকে জুলুক মাত্র দশ কিলোমিটার গাড়িতে সময় লাগে কুড়ি মিনিটের মতো জুলুকে প্রচুর হোটেল হোমস্টে আছে কিন্তু অধিক উচ্চতা ঠান্ডা ইত্যাদির জন্য জুলুকে থাকা খুবই কষ্টকর অনেকে শ্বাসকষ্টও হয় পরিষেবাও ঠিকমতো পাওয়া যায় না তাই এই সব সমস্যার জন্য বহু পর্যটক জুলুকের পরিবর্তে পদমচেন অথবা তার নিচের কোনো গ্রামে থেকে সিল্ক রুট ঘুরে নেন জুলুকের একটু ওপরে আছে গণিক ভিউ পয়েন্ট এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না আগের বছর ঠিক এই সময় এসেছিলাম মার্চের মাঝামাঝি তখন এই রকম দেখেছিলাম অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার ভালো সময় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাধারণত তুষারপাত হয় আর জমা বরফ দেখা যায় এপ্রিল পর্যন্ত যদিও দু হাজার এপ্রিল মাসেও তুষারপাত হয়েছে আর বরফ ছিল জুন পর্যন্ত এরপর এলাম থাম্বি ভিউ পয়েন্টে এখান থেকে সব থেকে বেশি জিগজ্যাগ রোড দেখতে পাওয়া যায় এখান থেকে আগের বছর সূর্যাস্তও ভালো দেখেছিলাম থাম্বি ভিউ পয়েন্টের কাছেই আছে লুংথুং গ্রাম লুংথুং থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব ভালো দেখা যায় সন্ধ্যায় জিগজ্যাগ রোড আর জুলুকের ছবি এই রকম হয় রাস্তায় যেতে যেতে পড়ল ভুলভুলাইয়া পয়েন্ট আর অ্যানাকন্ডা পয়েন্ট কিন্তু এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে আমরা আর দাঁড়ালাম না আস্তে আস্তে বরফের পরিমাণও বাড়তে থাকলো এই পর্যন্ত এসে থেমে গেলাম অন্যান্য পর্যটকদের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে 
অনেকে তার গাড়ির ড্রাইভারকে অনুরোধ করছেন আরও নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু তারপরে আমাদের গাড়িকে স্কিট করতে দেখে সবাই চুপ করে গেলেন তবে গুঞ্জংরা অল্পতেই সন্তুষ্ট হয় সিল্করুট ভ্রমণ চার রাত পাঁচ দিনের করলেই ভালো হয় অসুবিধে থাকলে কমপক্ষে তিন রাত চার দিনে না করলেই নয় ঘন্টাখানেক পরে দেখা গেল এবার গাড়ি আরেকটু ওপর পর্যন্ত যেতে পারবে আমাদের সাথে আরেকটা গাড়ি উঠতে থাকলো এই রাস্তায় বড় গাড়ি নেওয়াই ভালো বড় গাড়ির ভাড়া প্রতিদিন চার হাজার টাকা তুষারপাত বরফ না থাকলেও সিল্করুটের সৌন্দর্য কিছু কম হয় না জুন থেকে নভেম্বর পাহাড় সবুজ হয়ে যায় ফুলে ভরে থাকে কুপুব লেক মেমেঞ্চুলেকের সৌন্দর্য তখন আরও বেড়ে যায় আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও কখনো কখনো দেখা যায় তাই সিল্ক রুটে সারা বছরই বেড়াতে আসা যায় তবে বর্ষাকালে রাস্তা খুব খারাপ হয়ে যায় তাই একটু ঝুঁকি থাকে এটা সিল্ক রুটের মূল সানরাইজ পয়েন্ট লুংথুং সিবা সানরাইজ পয়েন্ট আগের বার কাঞ্চনজঙ্ঘা ভালো দেখতে না পেলেও সূর্যোদয় ভালোই দেখেছিলাম এখানকার ল্যান্ডস্কেপ খুব ভালো তাই বেশ কিছুক্ষণ এখানে কাটালাম কিছুক্ষণের জন্য চন্দনদা গুঞ্জংয়ের বয়সী হয়ে গিয়েছিল এই করতে গিয়ে বরফের মধ্যে জুতো হারিয়ে গেল অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল কিন্তু জুতো তখন পুরো ভিজে গেছে এরপর এলাম লক্ষণ চকে এই রাস্তায় আমার যদিও হাঁটতেই বেশি ভালো লাগছিল লক্ষণ চকের একটু পরে নাথাং ভ্যালি আর তারপরে ওল্ড বাবা মন্দির পরে আরও এগোলে টুকলা ব্যাটেলফিল্ড কুপুপ লেক মেমেঞ্চো লেক জেলেপলা নতুন বাবা মন্দির নাথুলা ছাঙ্গুলেক হয়ে বিভিন্ন জলপ্রপাত দেখতে দেখতে গ্যাংটক চলে যাওয়া যায় অথবা কুপুপ লেক থেকে এই পথেই ফিরে আসা যায় লক্ষণচকে একটা আর্মি ক্যাফে কাম দোকান আছে প্রচুর জিনিসপত্রের সঙ্গে অনেক রকম খাবারও পাওয়া যায় যদিও এখন তুষারপাতে রাস্তা বন্ধ থাকায় তেমন কিছু পেলাম না গ্যাংটক থেকে সিল্ক রুটে বাইক নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় কিন্তু রঙলি পদমচেন থেকে গেলে বাইকের অনুমতি দেওয়া হয় না এখান থেকে আর এগোনোর অনুমতি নেই আমরা ফেরার পথ ধরলাম হাম্বি ভিউ পয়েন্টে এসে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি পেলাম মুহূর্তের মধ্যে সব সাদা হয়ে গেল
ভুটান আর চীন বর্ডার হওয়ায় সিল্ক রুট ঘুরতে পারমিট করাতে হয় আর পদম চেনে ঢোকার আগে মাথা পিছু পঞ্চান্ন টাকা করে সরকারকে একটা ফিজ দিতে হয় পদম চেনে হোমস্টের কয়েক কিলোমিটার আগে আছে ইকো নেচার পার্ক কৃত্রিমত তেমন নেই বলে ভালোই লাগলো দুপুরের মধ্যে হোমস্টেতে ফিরে এলাম খিতে ভালোই পেয়েছিল হোমস্টেতে আপাতত পাঁচটি ঘর অতিথিদের জন্য আছে যার মধ্যে চারটে এরকম ভিউ রুম এখানে থাকা খাওয়ার খরচ হাজার থেকে বারোশো টাকা মাথা পিছু বুকিং এর জন্য অভিনন্দন দার নাম্বারই দিলাম গাড়ির জন্য এনার সাথে কথা বলতে পারেন রাত্রে মুরগি কষাটা দারুণ হয়েছিল মর্নিং ওয়াকে চললাম গ্রামের ওপরের দিকটা হাঁটতে আজও খুব মেঘ কুয়াশা প্রায় নির্জন রাস্তা প্রচুর পাখি শুধু রয়েছে আমি অভিনন্দন দা আর হোমস্টের একজন অতিথি বেরিয়েছি মনে মনে ঘরের কোনে শ্যামের ফিরিতে রাজ্য কোনে কিছুদিন মনে মনে পদম চেন থেকে গাড়িতে নিমাচেন আগমলোক লিংকাম ইত্যাদি জায়গা ঘুরে নেওয়া যায় এইবারের সিল্ক রুট ঘোড়া এখানেই শেষ হলো ইচ্ছে আছে পরের বার বরফ ছাড়া সম্পূর্ণ সিল্ক রুটের সৌন্দর্য দেখতে যাবো 